Hallo, ich bin Vorarlberg Reporterin Anne Madlena, heute aus dem Landessicherheitszentrum in Bregenz nach einem sehr ereignisreichen Montag. Erst betritt ein Mann einen Bus in Lauterach mit einer Luftdruckwaffe und bedroht die Menschen im Bus. Danach begibt er sich nach Bregenz Vorkloster und geht dort in eine Bank hinein. Heute sind die ersten Details bekannt geworden. Chefinspektor Norbert Schwendinger, was weiß man inzwischen über den Täter? Ja, beim Täter wissen wir, dass es also sich um einen 29-jährigen Österreicher handelt, der unstet ist, der hat also keinen festen Wohnsitz. Er dürfte eine psychische Erkrankung haben und aufgrund dieser Erkrankung diese Taten gesetzt haben. Alles klar, jetzt konnte der Täter ja sehr schnell ausgeforscht werden. Wie war das möglich? Ja, das waren mehrere Faktoren. Das Glück war hier auf unserer Seite. Es war also so, dass ein Zeuge eine sehr gute Aussage gemacht hat, bei äh, wer, der Täter, äh, wer das sein könnte. Zudem war es auch möglich, also dass äh, der Täter eigentlich recht gut auf den Videoaufzeichnungen der Bank erkennbar war. Und äh, es konnte dann sehr schnell eigentlich auch mit einer Öffentlichkeitsverhandlung gezielt nach dem Mann gefahndet werden. Wo konnte der Mann festgenommen werden? Der Mann konnte gegen 18 Uhr im Bereich des Bahnhofes Bregenz festgenommen werden. Er hat keinen Widerstand geleistet. Er war sichtlich überrascht, dass er von den Polizisten hier betreten und festgenommen worden ist. Es ist ja so, es gibt zwei Opfer, die verletzt wurden und auch operiert werden mussten. Wo wurden diese Personen getroffen? Wie geht es Ihnen heute? Eine Person wurde im Bereich des Kopfes zweimal getroffen, die zweite Person also im Bereich des Halses. Die Personen wurden operiert und befinden sich derzeit noch in stationärer Behandlung. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Und wie geht es jetzt mit dem Täter weiter? Wo befindet er sich derzeit? Der Täter wurde gestern noch äh, eingeliefert. Es hat ja einen Haftbe äh, eine Festnahmeanordnung gegen den Mann bestanden. Er wurde gestern noch eingeliefert und er befindet sich derzeit aufgrund seiner K Erkrankung im Landesnervenkrankenhaus in Falduna, äh, in Rankweil äh, und wird dort von der Justizwache bewacht. Vielen Dank, Chefinspektor Norbert Schwendig.